இப்ப மோமோஸ் சட்னி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாமா இப்ப கடாய் வச்சுங்கம்மா கடாய் வச்சுட்டு ஒரு கப்பு தண்ணி சேர்த்துருங்க நான் வந்து ஒரு பன்னெண்டு காஞ்ச மிளகாய் காம்பு எடுத்துட்டு வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இது கொதிக்கிட்டோம்மா மூடி வைங்க பாருங்கம்மா காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்து ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த டைமில் நான் வந்து மூணு பெரிய தக்காளி எடுத்து ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்மா இதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சு தக்காளி வேக வைக்கலாம் பாருங்கள் ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கம்மா தக்காளியும் காஞ்ச மிளகாயும் நல்லா வெந்துடுச்சு தக்காளி வந்து இந்த மாதிரி தோல் மேல் தோல் உரிகிற அளவுக்கு வந்துடணும் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு ஒரு பீஸாக எடுத்து வச்சுருங்க அப்படி இப்போ இது கொஞ்சம் நேரம் நமக்கு நல்லா ஆரட்டமா பாருங்கம்மா நம்ம வேக வச்ச தக்காளி காஞ்ச மிளகாய் நல்லா ஆறிடுச்சு இந்த மேல் தோல் வந்து நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் பாருங்கள் இதே மாதிரி ஒரு ஒரு தக்காளியாக உரிச்சு எடுத்துருங்க இப்போ மிக்சி ஜார் வச்சுக்கலாமா நம்ம வேக வச்ச காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துடலாம் அதே மாதிரி வேக வச்ச தக்காளி சேர்த்துடலாம் இப்போ வந்து இது தண்ணி விடாமல் நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி அரைச்சிடலாமா பாருங்கம்மா நைஸாக அரைச்சிட்டோம் இப்போ பார்க்கலாம் இந்த அளவுக்கு பேஸ்ட்டாக இருக்கணும் நல்லா இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிடலாமா இதை இப்போ பேன் வச்சுங்கம்மா ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்ச நேரம் நல்லா ஆயில் சூடாகட்டும் எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு வெங்காயம் பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிடுங்க இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து வெங்காயம் ரொம்ப சேர்க்கக்கூடாதுமா ரொம்ப கம்மியாக தான் சேர்க்கணும் அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது பாருங்கள் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதும் நான் வந்து ஒரு பத்து பல் பூண்டு எடுத்து பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்துடலாம் ஒரு துண்டு இஞ்சி எடுத்து தோல் சீவிட்டு பொடியை நறுக்கிடுங்க இதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிடுங்க இஞ்சி பூண்டோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடுங்க பாருங்கள் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம நான் வந்து கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரிங் ஆனி நேற்று பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு வெங்காயத்தால் கிடைக்கலன்னா கொத்தமல்லி சேர்த்துருக்குமா வெங்காயத்தால் சேர்த்து லைட்டாக வதக்கி விடுங்க இப்போ அடுப்பு தீ குறைச்சி வச்சுடுங்க நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கிற காஞ்ச மிளகா தக்காளி பேஸ்ட்டு இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தக்காளி பேஸ்ட்டை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க நம்ம ஏற்கனவே காஞ்ச மிளகா தக்காளி வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் அதனால் ரொம்ப நேரம் வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதும் இப்போ இந்த டைமில் நம்ம இப்போ ஒரு ஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஊற்ற போகிறோமா கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நமக்கு கொதிக்கணும் பாருங்கம்மா ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இந்த டைமில் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்துக்கலாமா இப்போ டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க கொஞ்சமாக சர்க்கரை ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைன்னா சேர்த்துக்குங்க இல்லைன்னா வேண்டாம் சர்க்கரை சேர்த்தா காரமும் ஸ்வீட்டும் கலந்த மாதிரி நமக்கு டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் நான் சேர்க்குறேன் இப்போ சர்க்கரை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அவ்வளோதாம்மா நல்ல டேஸ்ட்டான மோமோஸ் சட்னி ரெடி அம்மாவோட வீடியோஸை சுட சுட தெரிஞ்சுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்குங்கம்மா